பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் அமைதியா இங்கே இருந்துக்குங்க நான் போய் அண்ணனை பார்த்து சமாதானப்படுத்தி கூப்பிட்டு வரேன் காரைக்குடி போயிட்டு வரேன் சரியா நீங்க இன்னும் சாப்பிடல இல்ல தம்பி சார் ரெண்டு பேருக்கும் சாப்பாடு மட்டும் வாங்கி கொடுத்துருங்க சரிங்க சார் வாங்கிட்டு வந்து என்ன <laughs> 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 சரி கடைக்கு போறியா ஆமா சார் சாப்பாடு வாங்கிட்டு போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் இந்தா வத்தி பெட்டி வாங்கிட்டு வா பத்த வைக்கணும் சரிங்க சார் சொல்றா பழனிசாமி நாராயணம் <laughs> சிவா வீட்ல போய் தங்கிக்க என்ன எங்கன்னு கேட்டாக்கா ஊருக்கு போயிட்டாங்க தனியா இருக்க பயமா இருந்துச்சு அதனாலதான் இங்க வந்தேன்னு சொல்லிரு சரியா சம்மந்தம் இந்த செலவுக்கு வச்சுக்க தேங்க்ஸ் ஊருக்கு போய் அண்ணன்ட்ட பேசி சமாதானப்படுத்திட்டு கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் இங்க பாருமா இந்த கல்யாணம் ஆனா எப்படி வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் ஆனா நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது சரிதான் அத பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு மனப்பூர்வமான சந்தோஷம் ஆனா என்னன்னா வீட்டாளுக எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து இதை சந்தோஷமா கொண்டாட முடியலங்கிறதா வருத்தம் ஒரு விஷயமா சம்பந்தம் உனக்கு மாப்பிள்ளையா கிடைக்கிறதுக்கு நீ ரொம்ப குடுத்து வச்சிருக்கலாம் ஏன்னா அவனை பத்தி எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் மனசுல எந்த வினையுமே இல்லாத ஒரு ஆளு அவன் எந்நேரமுமே எல்லாரையுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அவனை பத்தி சுருக்கமா சொல்லணும்னா கையோடு <laughs> 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 என்னடி சொல்றான் பொள்ளாச்சி கிளம்புற சொல்றான் அரும்பாடுபட்டு <laughs> அப்படி சொல்லாத மகா இதெல்லாம் எப்ப வேணா ஒட்டும் இவன் அங்க போய் நிப்பான் காயத்ரி காணோட மகனு அவனை அவங்க பிடிச்சுக்கிட்டு அழுவாங்க சிக்கலா போயிரும் இவன் மனசு கலங்கி போய் அவங்க பக்கம் போயிருவா மகா மகா வம்பாடு பட்டு கொண்டு வந்து என் மகனை மறுபடியும் அவங்க பக்கம் போறது எனக்கு சம்மதமே இல்ல அவங்ககிட்ட பேசி அவன் பொள்ளாச்சி போறத எப்படியா தடுத்து நிறுத்துமா அதெல்லாம் உன் கையில தான் இருக்கு சரியா ஓ இந்த 
வேண்டாங்க எங்க இப்ப எதுக்குங்க நீங்க ஊருக்கு போறீங்க என்ன மக கேள்வி இது என் தங்கச்சி गायत्री காணோ என்ன ஏதுன்னு போய் விசாரிக்க வேடமா எங்க அங்க விசாரிக்க என்ன ஆளா இல்ல உங்க மாமா சுப்பு இருக்காரு இல்ல அவர் விசாரிக்க மாட்டாரா யாரு சுப்பு அவர் கிட்ட ஒரு வேலை கொடுத்தா அவர் எப்படி செய்வாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா அது கிள்ளுங்க நான் எதுக்கு சொல்றேனா गायत्री பத்தி விசாரிக்கிற நல்ல எண்ணத்துல தான் நீங்க இங்க போறீங்க ஆனா அவங்க அத பத்தி புரிஞ்சுக்காம உங்க கண்ணா பின்னாடி ஏதாவது பேசிட்டாங்கனா ஏர்க்கனவே ஒரு தடவை அப்படி பேசினவங்க தானே அவங்க அவங்க அப்ப பேசினதே நீங்க இன்னும் மறக்கல மறுபடியும் ஒரு தடவை பேசிட்டாங்கனா நீங்க தாங்க மாட்டீங்க இல்ல மகா இல்லன்னா சொல்லாதீங்க गायत्रीக்கு கல்யாணம் பண்ண வேணாமா நீங்க கேட்டதுக்கு गायत्री எங்க மக நீ யார் அத பத்தி எல்லாம் கேக்குறதுக்கு கேட்டவங்க தானே அவங்க இப்போ அதே गायत्रीோட கல்யாண விஷயத்துல தான் பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு எங்க அண்ணா சம்பந்த வேற அதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கான் இப்போ நீங்க இங்க போனீங்கனா நிச்சயமா உங்களுக்கு தப்பா தான் பேசுவாங்க அதனால தான் நீங்க இங்க போக வேணாம்னு சொல்றேன் நான் பொள்ளாச்சிக்கு போகல திருப்பூருக்கு தான் போறேன் என்னங்க சொல்றீங்க திருப்பூருக்கு போறீங்களா ஆமா மக பொள்ளாச்சிக்கு போய் என்ன செய்யிறது गायत्री அங்க இருந்து வெளியேறிட்டா அப்புறம் அங்க போய் விசாரிச்சு என்ன செய்யிறது அவ எங்க போய் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அங்க போய் தான விசாரிக்கணும் அதனால தான் நான் திருப்பூருக்கு போறேன் திருப்பூர்ல யாரை விசாரிப்பீங்க என்ன மக அங்க தான கோபி இருக்கான் கோபிய தனிய விசாரிக்க போறீங்க அவர்க்கு இதல தொடர்பு இருக்க வாய்ப்பு இல்லாத மாதிரி தானே நீங்க பேசுனீங்க அது மத்தவங்களுக்காக அப்படி பேசنه மத்தவங்களுக்காக தான் நான் பொள்ளாச்சி போய் விசாரிக்க போறேன்னு போய் சொன்னேன் எங்க கோபிய தமிழ சந்தேகம்னா அது எல்லாருக்கும் மேடு ஓடச்ச சொல்லிருக்க வேண்டியதானே இல்ல மக அப்படி சொல்லி இருந்தனா விஷய இன்னரம் கோபிக்கு போய் இருக்கோ அவ அலர்ட் ஆயிடுவான் யாருக்கும் தெரியாம திடிதிப்புனு போய் நின்னாதான் உண்மை என்னங்கிறது தெரியும் எனக்கு புரியலங்க மக गायत्री ये संबंध ना ये लेते तो ओड़ी रखा घर दला यानि कि येंदा संदेह कमु यिल्ला ये ना नानु नियुंग वामा बीट को पोइरन दप्पा गायत्री यानि कि कल्याण मनी वहिंगे ने संबंध उंग वापा टा संडा पोड़ी टन दाला आवर मुड़ी आदन सुन्ना वन्ने को चिटा वं तिरुपुर कलम्बी पोई टां आदना ले गायत्री आवना ये लेते तो पोइर कनो आदले यानि किंदा संदेह कमु यिल्ला आना तानियाला निन्ना आदा सहीर तक के संबंध तक के दहीर यं कड़े आदे गोपी ये तां संबंध तक कुदवे संजर पार नने करेंगला इच्छे इमा गोपी ओर उदवी इल्ला में अवनाला आदा कारी तक संजर का मुड़िया दे येंगा अवर अपड़ संजर इंदा गोपी ये तां मेला निये को पढ़ेंगे अवर तेरी उंगा அதனாலே அவர் அப்படி செஞ்சிர பாரானே எனக்கு டவுட்டா தான் இருக்கு நான் கோ பண்ணுங்கிறதுக்காக தான கோபி அந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் செய்றான் என்னங்க சொல்றீங்க இத பாரு மகா ராகினி விஷயத்துல எனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சதானே அவன் எல்லாத்தையுமே செஞ்சா அதே மாதிரி தான் இந்த விஷயத்துல அவன் செய்றான் गायत्रीய சம்பந்தத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது எனக்கு பிடிக்காதுன்னு கோபிக்கு நல்லாவே தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தோம் எனக்கு எதரா செய்யணும்ங்கிறதுக்காக தான இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்றான் ராகினி விஷயத்துல அது கோபிக்கு சம்பந்தம் இருக்கு انا गायत्री விஷயத்துல அவையே இதல தலையிடணும் அவன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் ஏன் தங்கச்சி விவகாரத்துல எல்லாத்தலயும் தலைய குடுத்து எனக்கு எதரா ஏதாவது பண்ணுன்னு அவன் நினைக்கிறான் நான் விட மாட்டேன் மகா என்னோட நோக்கம் கோபி எதிர்க்கணும்ங்கறதெல்லாம் கிடையாது गायत्रीோட வாழ்க்கையே காபாத்துறுங்கறதுதான் சம்பந்த மாதிரி ஒரு ஆளை கட்டிக்கிட்ட அவ வாழ்க்க உருப்படியே உருப்படாது இதெல்லாம் எங்க அண்ணன் சம்பந்தனால வந்தது தானே சம்பந்தம் சும்மா இருந்தாலோ அந்த கோபி அவனை சும்மா இருக்க விட மாட்டா மகா இத பாரு அந்த ஜோசியர் சொன்னார் இல்ல உனக்கு எதரா தான் உன் தம்பி எல்லா வேலையையும் செய்வானே அது இப்ப நடக்குது பாத்தியா முதல்ல நான் கூட அத நம்பல ஏதோ கான்ட்ராக்ட் வேலையா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த போனை அட்டெண்ட் பண்ணி பேசின உடனே गायत्रीய காணான மாதவி ஃபோன் பண்ணா பாத்தியா அப்பதான் அந்த ஜோசியர் சொன்னது சரியா இருக்குன்னு நினைச்சேன் அவன் குரல்ல கேட்டா கூட உங்களுக்கு கெட்டது நடக்கும்னு அந்த ஜோசியர் சொன்னது இப்ப நடந்துருச்சு பாத்தியா இப்ப நான் திருப்பூருக்கு போனனா எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சு போய்டும் அதுக்காக தான் நான் இப்ப திருப்பூருக்கு போறேன் சரிங்க அதுக்கு எதுக்கு பொள்ளாச்சி போறேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பூருக்கு போறீங்க நான் தான் சொன்னனே மகா இந்த வீட்ல என்ன ஆதரிக்கிறவங்களை விட கோபி ஆதரிக்கிறவங்க தான் அதிகம் நான் வெளிப்படையா இன்ன காரணத்துக்காக தான் நான் திருப்பூர் போறேன்னு சொல்லிட்டு போனா நான் திருப்பூர் போய் சேரத்துக்கு முன்னாடி நான் வர்ற தகவல் போய் சேந்துறோம் அதுக்குள்ள கோபி பண்ண தப்ப எல்லாத்தையுமே அவன் மறைச்சிடுவான் அதனால தான் நான் பொள்ளாச்சின்னு பொய்ய சொல்லிட்டு திருப்பூருக்கு போறேன் இத பாரு மகா நீ இத பத்தி யாருகிட்டயுமே வாயை திறக்காத இது நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள தெரிஞ்ச விஷயமாவே இருக்கட்டும் அம்மா கிட்ட கூட இந்த விஷயத்தை சொல்லிடாத சரிங்க நான் சொல்லல சரி மகா நான் கிளம்பற நீ வா மா நான் பொள்ளாச்சி கிளம்புறேன் போயிட்டு வந்து என்ன மகா பொள்ளாச்சி போறேன்னு சொல்லிட்டு போறான் ஆமாத்த பொள்ளாச்சிக்கு தான் போறாரு நான் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்கல என்னது கேட்கலையா அது எப்படி பொண்ணாடி சொல்றத புருஷன் கேட்காம போமா நீ கேக்குற மாதிரி சொல்லல நான் எவ்வளவு சொல்லி
நான் தான் மூத்த மருமக என்ன மனையில முதல்ல உட்கார வச்சு கும்பிடு போட்டு அப்புறம் மத்த வேலை எல்லாம் பாருங்கன்னு என்ன மகானி என்ன சார் புதுசா ஏதாவது சதி திட்டம் போட்டிருக்கீங்களா கோபி ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துக்கிட்டு அவன் கார குடிக்கு போறான் இந்த நேரத்துல வண்டி கிடைக்காதுன்றதுனால அவன் திருச்சி போய் திருச்சியில இருந்து வண்டி மாதிரிதான் கார குடிக்கு போவான் நீ திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வெயிட் பண்ண அவன் வந்து இறங்கின உடனே அவன் அப்படியே மடக்கி இன்னைக்கு ராத்திரி திருச்சிலே இருக்கிற மாதிரி பண்ணிரு மத்தத நான் பாத்துக்கறேன் என்ன சார் இன்னைக்கு ராத்திரி கோபி கார் குடிக்கு போக கூடாது அவ்ளோதானே நான் பாத்துக்கறேன் ஏய் என்ன எதுக்கு நீ இப்படி அடிக்கடி லீவ் எடுத்துட்டு இருக்க இது ஒண்ணு சரியில்ல நீ அடிக்கடி லீவ் போட்டு என்ஜாய் பண்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணுமா என்ன சார் இம்சரசி வந்துட்டங்களா சரி சரி நான் போன் வெச்சிடுறேன் நீங்க என்ன திட்டணுமோ அதெல்லாம் திட்டிட்டு அதுக்கு அப்புறமா போனை கட் பண்ணிக்கங்க இத பாரு இதுதான் உனக்கு லாஸ்ட் சான்ஸ் இதுக்கு மேல நீ லீவ் கேட்டினா உன வேலை விட்டு தூக்கிடுவேன் அப்புறம் நிரந்தரமா லீவ் போட வேண்டியதா இருக்கும் வை என்னங்க என்னவா அவளுக்கு அவ கேரளாவுக்கு சொந்த ஊருக்கு போறாளாமா அதுக்கு லீவ் வேணுமாமா இதே பொலப்பா போச்சு அவளுக்கு ஏங்க எதுக்குங்க அவள நீங்க வேலைக்கு வெச்சிருக்கீங்க தூக்கி எறிய வேண்டியதானே அவ நடவடிக்கை சரியில்ல சச்ச சச்ச அவ லீவ் கேக்குற பிசினஸ் தான் எனக்கு பிடிக்கலையே தவிர அவ வேலையில ஒழுங்கா பாப்பா தெரியுமா நீ அண்ணங்கட வேணா கேட்டு பாறேன் அவர் கரெக்டா சொல்வாரு ஆமா போனானுக்கு வேல் சாட்சியாக்கும் சிவா ரோனி வாங்கடா என்ன என்ன நேரத்துல கலெக்ஷன் போனா இல்லையா அந்த பணத்தை கொடுத்து போலாம் வந்தே அண்ணே என்னடா அவசரம் நாளைக்கு கம்பெனில பாக்கும்போது கொடுக்க வேண்டியதானே இல்ல சிவா மறந்துட்டீங்களா நாளைக்கு தான் லீவ் கேட்டிருந்தேன்ல ஊர் போறேன்னு சொல்லிருந்தேன்ல ஓ ஆமானே நீங்க சொன்னீங்க நான் தான் மறந்துட்டேன் அப்புறம் பணத்தை எங்க வீட்ல வைக்கிறது அவ்வளவு சேஃப்டியா படல அதனால கையில கொடுத்துட்டு போலாம் வந்தே சரிண இப்ப நான் தான் நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் தெரியல நான் என்ன இல்ல நீங்களும் லீவ் நானும் லீவ் ரெண்டு பேரும் ஒரே சமத்துல லீவ் போறங்களே அதான் நானும் நாளைக்கு லீவா ஆமானே இதெல்லாம் உங்ககிட்ட அவ சொல்லலையா இல்ல எங்கட்ட சொல்லலையே சரி அவ அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் நினைச்சிருப்பா சரி நான் பாத்துக்கறேனே இப்போ உங்களுக்கு நேரம் ஆகுது நீங்க வேணா கிளம்புங்க ஏனே இப்போ நீங்க திருச்சி போய் தான போறீங்க ஆமா இப்போ நேரடியா பஸ் இருக்கறதால திருச்சி போய் தான் போறோம் சரிண அப்ப இப்ப கிளம்பினீங்க தான் எப்படியும் 9 மணிக்கு நீங்க போய் சேர்வீங்க ஆமா திருச்சிக்கு 9 மணி போய் சேர்வே சரிண சரி நீங்க நேரத்துல கிளம்பினா தான் கரெக்டா இருக்கும் வரேன் சிவா சரிங்க வரேன் ரோனி சரிங்க தான் என்னங்க அத்தானும் நானியும் ஒரே சமயத்துல ஒண்ணா ஒரு கிளம்பறாங்க ஏ லூஸ் இவர் கார் குடிக்கு போறாரு அவ கேரளா போறா இதுக்கு எதுக்கு சும்மா நோய் நோய்ங்கற இல்லங்க ஊருக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே சமயத்துல ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா லீவ் போட்டு கிளம்பறாங்கல அதுதாங்க ஏ இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கற அவங்களுக்கு வேலை இருக்கு கிளம்பறாங்க நான் அவங்க பின்னாடியே போய் என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்கன்னு ஸ்பையா பார்க்க முடியும் இத பாரு நான் உங்களுக்கு முதல்லயே சொல்லிட்டேன் ஆதாரம் இல்லாம அவர் வெறுமனே சந்தேகப்பட்டு எந்த பிரோஜனமும் இல்ல அவங்க நிஜமாவே தப்பு பண்றவங்களா இருந்தா அவங்க நிச்சயம் சிக்காம போக மாட்டாங்க நம்ம வெறும் சந்தேகத்தை வச்சுக்கிட்டு அவங்க பண்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஆராய்ச்சிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் நமக்கு கிருக்கே பிடிச்சிக்கும் அதனால உன் ஆராய்ச்சி இதோட நிறுத்து பல நாள் திருட ஒரு நாள் அகப்படுவான் கோயில் விட்டு போக மாட்டான் போல இருக்கு என்ன <laughs> 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 
இந்த பாரு இப்ப சொல்ற பிரசாத்து நான் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுதான் சொல்றேன் உன் தம்பிக்கு உனக்கு சரிப்பட்டே வராது நீ அவனும் கீரியும் பாம்பு மாதிரி நீ வெளிச்சம்னா அவன் இருட்டு நீ மேடுனா அவன் பள்ளம் நீ நெருப்புனா அவன் தண்ணி ஒன்னு இருக்க இடத்துல ஒன்னு இருக்கவே முடியாது ஒத்தே வராது ஆமா இந்த பாரு ஒன்னு அவனை தூரத்துல தள்ளி வை இல்ல நீ தூரமா தள்ளி போயிரு ஒரு <laughs> 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 கணக்கு <laughs> அடுத்த வாரம் என்ன நாளைக்கே நீ குபேர் நினைச்சுக்கிட்டேன் என்ன சொல்ற என்ன <laughs> என்ன சார் பயந்துட்டீங்களா நான் தான் நான் என்னமோ நினைச்சிட்டேன் என்னங்க பையன் கையமா கிளம்பிட்டீங்க டிடீர்னே திருச்சி வரைக்கும் போற மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் உங்க அம்மா பாலக்காட்ல இருக்கத தானே சொன்னீங்க திருச்சில யார் இருக்கா அம்மா பாலக்காட்ல தான் இருக்காங்க திருச்சில எங்க பெரியம்மா பொண்ணு அக்கா ஒருத்தி இருக்கா அவங்க வீட்டுக்கு தான் போறேன் இல்ல எதுவும் விசேஷமா ஆமா சார் பொண்ணு பக்க வராங்க உங்க பெரியம்மா பொண்ணையா இல்ல என்ன பொண்ணு பக்க வராங்க உங்களையா ஆமா நம்ம அப்பலாம் உட்கார்ந்து பேசிட்டு அப்பல எதுவும் சொல்ல திடீர்னு சொல்றீங்க திடீர்னு தான் சார் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க பையன் திருச்சில தான் வேலை செய்யறாராம் அதனால பொண்ணு திருச்சிக்கு வர சொல்லுங்க இங்கே வச்சு பாத்துடலாம்னு சொல்லிருக்காங்க அதனால நான் இங்க இருந்து திருச்சிக்கு போறேன் எங்க அம்மா பாலக்காட்டுல இருந்து திருச்சிக்கு வந்துருவாங்க திருச்சில வச்சுதான் சார் டேர்னிங் பாயிண்ட் அம்மா நீங்க எங்க சார் போறீங்க நான் காரைக்குடிக்கு போறேன் ஸ்ட்ரைட் பஸ் நேரத்துல கிடையாது அதனால நானும் திருச்சி போய் தான் போகணும் ஐயோ சூப்பர் சார் துணைக்கு ஆள் இல்லாம தனியா போகணுமேன்னு பயந்துட்டு இருந்தேன் உங்களை விட வேற யாரு சார் துணைக்கு வேணும் என்ன சார் ஊருக்கு போறேன்னு சொன்னீங்க லக்கேஜ் எதையும் காணும் உங்களை மாதிரி எப்போ ஒரு தடவை ஊருக்கு போனாக்க லக்கேஜஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போலாம் நான் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை காரைக்குடிக்கு போயிட்டு வரேன் எனக்கு அதுக்கு லக்கேஜ் ஜாலி சார் கையை வச்சுட்டு போறீங்க வரீங்க எங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை பஸ்ல போயிட்டு வந்தா தங்க அந்த கஷ்டம் தெரியும் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை உங்களை மாதிரி ஒரு துணை கூட போயிட்டு வந்தா எனக்கு எந்த கஷ்டமும் தெரியாது சார் சரி இன்னேத்துல நீங்க திருச்சி கிளம்புறீங்களே நீங்க போய் சேரறதுக்கு மிட் நைட் ஆயிரும் கரெக்டா போய் வீட்டுக்கு சேர்ந்துருவீங்களா அதான் நீங்க இருக்கீங்களே நீங்க கொண்டு போய் விட மாட்டீங்களா நான் காரைக்குடிக்கு போவேனாமா நான் எப்படி கொண்டாந்து விடுறது என்ன கொண்டு போய் விட்டுட்டு அப்புறம் நீங்க காரைக்குடிக்கு போங்க நான் என்ன எங்க அக்கா வீட்லயே வா உங்களை தங்க சொன்னேன் ஏ உங்க அக்கா வீட்ல இருந்து யாருமே உங்களை ரிசீவ் பண்ணதுக்கு வர மாட்டாங்களா அக்கா வீட்டுக்கு வர ஊர்ல இல்ல வந்தா அக்கா தான் வரணும் ஒத்தையா உங்களை எப்படி வர சொல்றதுன்னு நான் தான் வரவேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் என்ன சார் இவளை எப்படி கைட்டி விடுறதுன்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ அப்படி எல்லாம் இல்லங்க அப்ப நீங்களே வாங்க சார் என்ன கொண்டு போய் விட்டுருங்க சரி உங்களை விட்டுட்டே நான் போறேன் போலங்களா சரி சார் 